ஹாய் இன்னைக்கு கரண்ட் ஹாட் டிஸ்கஷனே வந்து இந்த கிரிப்டோ கரன்சி இதுல வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா இது வந்து ரிஸ்கி ப்ரப்போசலா இதுக்கு ஏதாவது செக்யூரிட்டி உண்டா இல்ல இந்த டிரான்சாக்சன் இது எப்படி நடக்குது இதுல வந்து ஏகப்பட்ட கேள்விகள் வந்துட்டு இருக்கு இது மெயினா யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் இதுல இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்கிறாங்க இதுல அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு சோ அதை பத்தி இன்ற இன்னைக்கு வீடியோல பாக்கலாம் முதல்ல வந்து கிரிப்டோ கரன்சிக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இந்த பார்டர் சிஸ்டம் நம்ம இந்தியா இருந்தது எப்படின்னா இப்ப அஞ்சு ஆப்பிளுக்கு அஞ்சு ஆரஞ்சு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிப்பாங்க என்கிட்ட இருக்கிற விளைச்சல்ல இருந்து பாதிய நான் அவங்க கொடுத்துட்டு அவங்க அவங்களுக்கு இருக்கிற எனக்கு தேவையான பொருளை வாங்கிப்போம் சோ அப்படிதான் நமக்கு கரன்சிங்கிறது எல்லாம் பழக்கத்துல கிடையாது பார்டர் பார்டர் எக்ஸ்சேஞ்ச் சிஸ்டம்ல இருந்தது நமக்கு சோ நம்ம பொருளை கொடுத்துட்டு அவங்க பொருளை வாங்கிக்கிற மாதிரியான ஒரு பழக்கம் இருந்தது அப்போ வந்து என்ன ஆகுனா இப்ப அஞ்சு ஆப்பிளுக்கு அஞ்சு ஆரஞ்சு வாங்கிக்கிறாங்கன்னா நெசசரிலி நான் வந்து ஆப்பிள் வாங்கி கொடுத்தாகணும் இல்லாட்டி ஆரஞ்சு வாங்கி ஆகணும் இப்போ கொடுக்கறவருக்கு அதுல விருப்பம் இல்லை இல்லை வாங்குறவருக்கு அதுல விருப்பம் இல்லைன்னா இப்போ வேற வழி கிடையாதுங்கிற மாதிரியான சிஸ்டம் இருந்தப்பதான் யோசிச்சு ஓகே கரன்சிங்கிற அந்த சிஸ்டம் கொண்டு வந்தாங்க சோ அந்த கரன்சிங்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு கரன்சி மின்ட் பண்றாங்க கரன்சி வந்து பிரிண்ட் பண்றதுக்கு கோல்டு வந்து ரிசர்வா யூஸ் பண்றாங்க ஒரு ஒரு நாடுலயுமே சோ எல்லா கரன்சிக்கும் பின்னாடியே நீங்க ரிசர்வ் பாத்தீங்கன்னா கோல்டு வச்சிருக்காங்க அந்த கரன்சி சிஸ்டம் வந்து இப்ப இந்த பிரச்சனைகள் இருந்து வெளிவரத்துக்கு சௌரியம் வந்தது இப்ப அந்த கிரிப்டோ கரன்சின்னு ஒண்ணு புதுசா வந்திருக்கு இதுக்கு ஏதாவது அண்டர்லைன் ஏதாவது இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அண்டர்லைங்கிறது ஒரு சப்போர்ட் எதுவுமே இல்லை இதுல சோ எப்படி இது டிரான்ஸ்பர் ஆகும் நான் ஓகே கிரிப்டோ கிரிப்டோ கரன்சிங்கிறது எப்படி வந்து ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் போகுங்கிறதுக்கு முன்னாடி கிரிப்டோ கரன்சினா என்ன கிரிப்டோ அண்ட் கிரிப்டிக் வேர்டு அது கிரிப்டிக் லாங்குவேஜ் பிளஸ் கரன்சி இது ரெண்டா பிரிச்சுக்கலாம் கிரிப்டிக் லாங்குவேஜ் வந்து ஒரு ஒரு டேட்டாபேஸ் ஒரு 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 பைனரி லாங்குவேஜ் அது பைனரி கோடு அது அதை எப்படி கரன்சியா யூஸ் பண்றது தான் இந்த கிரிப்டோ கரன்சிங்கிறது ஸோ இப்போ இந்த கிரிப்டோ கர கிரிப்டிக் வேர்டு வருது அந்த கிரிப்டிக் அந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சோ மெனி பைனரிஸ் அது வந்து வேற ஒரு ஸ்பெசிபிக் அமௌண்ட்டுக்கு ஸ்பெசிபிக் கோடு இருக்கு இதை வந்து மைனர்ஸ்ன்னு நடுவில் ஒருத்தவங்க வந்து அவங்க வந்து இதை ரீட் பண்ணுவாங்க ஓகே நம்ம ஒரு ஏன்னு ஒருத்தர் இருக்காரு வச்சுக்கலாமே அவரு வந்து இந்தியாவில் இருக்காரு பிங்கிறவர் எந்த ஒரு பாட்டை அவர் இந்தியாவில் இருக்கலாம் இல்லாட்டி யூஎஸ் இருக்கலாம் எங்க வேணா இருக்கலாம் அவருக்கு மணி அனுப்புறாரு இப்ப நார்மல் டிரான்சாக்சன் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்ப மணி அனுப்புறாருன்னா நடுவில் அவர் இன்டர்மீடியட்னு ஒண்ணு இருக்கு அதுதான் வங்கிகள் இப்போ அவர் வந்து அனுப்பக்கூடிய பணம் ருபியா அனுப்புறது அதை வந்து வங்கிகள் டாலரா மாத்தி யூஎஸ் இருக்கிறவருக்கு கொடுக்குறாங்க இதுக்கு நடுவில் அவங்க என்ன செக் பண்ணிக்கிறாங்க கொடுக்குறவங்களும் சரியானவரா வாங்குறவர் சரியா சரியானவரா அவர் எந்த பர்பஸ்க்காக இந்த பணத்தை வாங்குறாரு இது எல்லாத்தையுமே அவங்க வெரிஃபை பண்றாங்க ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நீங்க பாத்துருக்கலாம் தனியா அனுப்புவாங்க இல்ல மெயின்டெனன்ஸ்க்கு அனுப்புவாங்க ஸோ அது பர்பஸ் கோடுன்னு ஒண்ணு இருக்கும் அதுவும் இதை அனலைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த பண பரிவர்த்தனைகள் நடக்கும் இந்த கிரிப்டோ கரன்சிங்கிறது இதுல வந்து நடுவில் பேங்க்ஸ் வந்து சார்ஜஸ் எடுத்துப்பாங்க இந்த கிரிப்டோ கரன்சில எப்படி மூவ் ஆகுது ஏங்கிறவர்கிட்ட ஒரு கிரிப்டோ கரன்சி வச்சிருக்காரு அதை வந்து பி க்கு விற்கிறாரு அப்படின்னா எந்த ஒரு நடுவில் இன்டர்மீடியரும் இல்லாம நடுவில் எதுவுமே இல்லாம ஏ டைம் பி ல போய் சேர்ந்துரும் அவ்வளவுதான் பரிவர்த்தனை அவ்வளவுதான் கொஞ்சோண்டு இதுல இருந்து அவங்களோட விட்காயம் போகும் அது எப்படி போகுங்கிறது லேட்டரான்னு சொல்றேன் நான் இப்போ இந்த இன்டர்மீடியரிங்கிற பேங்க்ங்கிற ஒரு இது வந்து பண பரிவர்த்தனையில் இருந்தது இல்லையா அது வந்து இந்த பிட்காயின்ல கிடையாது அப்போ இது சேஃபா இது பண்ணலாமா ஓகே அதுக்கு முன்னாடி ஆர்பிஐட இது இதுக்கு ரெகுலேட்டர் ஆர்பிஐ இஸ் ரெகுலேட்டர் உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு எல்லா டிரான்சாக்சன் நடக்கிறதுக்கும் இந்தியாவில் ஆர்பிஐ என்ன சொல்றாங்க இதுல ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல வந்து ஆர்பிஐ பிட்காயின் சம்பந்தமா டீல் பண்ணிட்டு இருக்கிற எந்த அக்கௌண்ட்டுமே நீங்க அவங்கள்ட்ட பரிவர்த்தனைகள் வச்சுக்கூடாது அது எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க ஆனா லேட்டரான் சுப்ரீம் கோர்ட்ல வந்து அதை இல்ல இல்ல அது மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது பிட்காயின்ல பரிவர்த்தனை பண்ணாங்களும் அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சோ இன்னும் அங்கீகரிக்கப்படாத ஒரு நிலையில லீகலா இல்லீகலா அப்படிங்கிற கேள்வியை தாண்டி இது வந்து அக்செப்டபிளா இல்லையாங்கிறது எப்படின்னா கோர்ட் வேர்டிக் பிரகாரம் கோர்ட்டோட இது பிரகாரம் பிட்காயின்ல டீல் பண்றது லீகல் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுக்கு
பரிமாற்றங்கள் அதிகமாகுங்கிற பட்சத்தில் ஒரு கம்பெனியோட ஷேர் ஜாஸ்தி ஆகிறதுக்கான ஸ்கோப் இருக்கு ஆனால் இந்த கிரிப்டோ கரன்சி எதனால வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா வெறும் டிமாண்ட் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு இது வந்து டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை பேஸ் பண்ணி இருக்கிறதுனால இந்த வேல்யூ நீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல பாத்தீங்கன்னா க்ளோஸ் டு ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் வரைக்கும் பதினாறு பதினேழுல நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் டாலர் போச்சு ஒரே ஒரு பிட்காயின் அதுக்கப்புறம் சரசரசரன்னு இறங்கி ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல நாலாயிரம் டாலர் ஒரு பிட்காயின் நாலாயிரம் டாலருக்கு வந்தது எங்கேருந்து எங்க சரிவு பாருங்க இப்ப நான் கரண்டா இந்த வீடியோ பண்ணிட்டு இருக்கிற நேரத்துல இது க்ளோஸ் டு முப்பத்தாறாயிரம் டாலர் ஒரு பிட்காயின் முப்பத்தாறாயிரம் டாலர்ல இருந்து முப்பத்தி ஆறாயிரம் டாலர் அந்த ரேஞ்சில் உங்களுக்கு வேல்யூ இருக்கு இதோடது ஸோ இவ்வளவு வேகமான ஒரு வளர்ச்சி ஒரு வேகமான ஒரு வீழ்ச்சி இருக்கு இதுக்கு வந்து கீழே எதுவுமே சப்போர்ட்டிங்கா எதுவுமே இல்லை ஒரு 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 காத்துல இருக்கிற ஒரு ஃபீல் மாதிரி இருந்து எந்த ஒரு பேஸ்லயுமே இது வளராத ஒரு ஒரு கரன்சியா இருக்கு இப்ப நான் இந்த கிரிப்டோ கரன்சி கையில வச்சுக்கிட்டு கடையில போய் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கலான்னா பண்ண முடியாது அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க இது இது வந்து நீங்க எப்படி பார்க்கலாமே என்கிட்ட ஷேர்ஸ் இருக்கு கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் இருக்கு கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் கொடுக்குறேன்பா நீங்க வந்து எனக்கு ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் கொடுங்கன்னா கொடுக்க மாட்டாங்க இல்லையா அந்த மாதிரிதான் சோ இதுல வந்து சில கேள்விகள் வந்து ஒன்னு ஒன்னா கேட்டுட்டு இதுக்கு பதில் கொடுத்தோம்னா இது கொஞ்சம் தெளிவா புரிய வரும் உங்களுக்கு சரி இதுல என்னென்ன என்னென்ன ரிஸ்க் இருக்கு இதுல இதுல வந்து இன்டகிரேட் பண்றது எப்படி இன்டகிரேட் பண்றதுங்கிறது கஷ்டம் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் கிடையாது இதுல அண்ட் கிரிப்டோ கரன்சிக்கு வேல்யூவேஷன் ஒரு ப்ராப்பர் வேல்யூவேஷன் இதை பேஸ் பண்ணி ஆகுதுங்கிறதும் கிடையாது ஸ்டாண்டர்ட் அன்டெவலப்டா இருக்கு இன்னுமே இதுல ஸ்டாண்டர்ட் கிடையாது ரொம்ப டிமாண்ட் ஜாஸ்தியா இருக்குது இந்த டிமாண்டை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்களோட வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இப்போ அப்புறம் இந்த பிளாக் செயினை நம்ம நம்புறோமா இல்லையா இதெல்லாமே இந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இதுல இருக்கு இதுல வந்து எந்தெந்த கம்பெனிஸ் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்டா யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா ஒரு ஃபியூ சொல்லலாம் உங்களுக்கு இதுல என்ன வந்து பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்றாங்க அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்றவங்க வந்து மெடிக்கல் டேட்டாக்காக அவங்க பிளாக் செயின் யூஸ் பண்றாங்க அப்புறம் வந்து மியூசிக்கல் லாயல்ட்டிக்காக யூஸ் பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஆன்டி மணி லாண்ட்ரிங் இப்போ வந்து இந்தியாவில் ஃபண்டு வருதுன்னா அந்த ட்ராக்கிங்காகவும் யூஸ் பண்றாங்க பர்சனல் ஐடென்டி செக்யூரிட்டிக்காகவும் யூஸ் பண்றாங்க அண்ட் கிரிப்டோ கரன்சிக்காக யூஸ் பண்றாங்க ஸோ முதலே சொன்ன மாதிரி இது ஒரு கிரிப்டோகிராஃபிங்கிறது ஆல்காரிதம் ஒரு பைனரி இது அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த டிரான்சாக்ஷன் நடக்குது உங்களுக்கு பிளாக் செயின் வந்து பினான்ஸ்ல ரொம்ப பாப்புலராக இருக்கு இந்த பிளாக் செயின்ல ஏகப்பட்ட கிரிப்டோ கரன்சிஸ் இருக்கு இருந்தாலும் ரெண்டு கிரிப்டோ கரன்சி தான் இப்போ ரொம்ப மேஜராக பேசப்படுறது ஒன்று வந்து பிட்காயின் ரெண்டாவது வந்து இத்தரியம் சொல்றாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து ஓகே ரூபியை ஏதாவது மின் பண்றதுக்கு இப்போ நம்ம ரூபி பிரிண்ட் பண்றோம் இல்லையா அதுக்கு லிமிட் எதா இருக்கானா இல்லை ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவும் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவும் டிசைட் பண்ணிட்டு இவ்வளவு பிரிண்ட் பண்ணணும்னா பிரிண்ட் பண்ணலாம் அவங்க ஆனால் பிட்காயின்ல வந்து இருபத்தி ஒரு மில்லியன் வரைக்கும் தான் நான் வந்து மேக்சிமம் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இருபத்தி ஒன்று நாற்பதுக்குள்ள இப்போ க்ளோஸ் எயிட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மில்லியன் சர்க்குலேஷன் இருக்கு பிட்காயின் இத்தரியம் வந்து அதே மாதிரி சொல்லிருக்காங்க ஹண்ட்ரட் மில்லியன் வரைக்கும் சர்க்குலேஷன்ல இருக்கலாம்னு சொல்லிருக்காங்க ஸோ மெயினா க்ளோஸ் டு சிக்ஸ்டி எயிட் பர்சன்ட் ஆஃப் த கிரிப்டோ கரன்சி டிரான்சாக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு பிட்காயின் வழியாக நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ இந்த பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி பத்தி இப்போ பார்த்தோம் இப்போ இதுல எப்படின்னா மறுபடியும் வந்து அந்த ஏபி எக்ஸாம்பிளுக்கு வரேன் இது என்ன பிளாக் செயின் தான் என்னன்னா ஒரு ஒரு பிளாக் ரெடி ஆகும் இதுல ஏபி பண்றாங்க சிடி பண்றாங்க இஎஃப் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கலாமே டிரான்சாக்ஷன்ஸ் கிரிப்டோ கரன்சி வழியா இப்போ ஏ வந்து அவரோட கிரிப்டோ கரன்சியை பிக்கு நகர்த்துறார் விற்கிறார்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ இப்ப இன்டர்மீடியட் ஒரு பேங்க் இருக்கு டிரான்சாக்ஷனுக்கு அதுல வந்து மைனர்ஸ் சொல்றாங்க அந்த மைனர்ஸ் வந்து ஆயிரம் பேர் இருப்பாங்க அவங்க ஏதாவது எம்ப்ளாய்டுனா அதெல்லாம் கிடையாது அவங்க வந்து ஒரு வெரி ஹை அட்வான்ஸ்ட் டெக்னாலஜி கம்ப்யூட்டர்ஸ் வச்சு அவங்க வந்து இந்த இந்த மூமெண்ட இதுல இருந்து ஜெனரேட் ஆகிற அந்த கிரிப்டோ கரன்சி வந்து சரியானது தானா ஒரிஜினல் தானு வெரிஃபை பண்றாங்க ஒரு வெரிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறமா அவங்களுக்கு வந்து கமிஷன் யாரும் கொடுக்கறது இல்ல தே மைன் இட் தே டேக் அவுட் ஆஃப் இட் அதுல இருந்து அவங்க பெர்சன்டேஜ் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு ரிமைனிங் வந்து பிக்கு கொண்டு போய் சேர்த்து விட்டுறாங்க இப்படிதான் அந்த மைனர்ஸ் வந்து ஏர்ன் பண்றாங்க ஸோ அவங்க வந்து வெரிஃபை பண்ணிட்டு ஒரிஜினல்னு பார்ப்பாங்க ஸோ இது வந்து அப்படியே அந்த பாக்ஸ்ல போய் விடும் ஏஎன்பிஓ டிரான்சாக்ஷன் உள்ள பாக்ஸ்ல போ
சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு நானூற்றி முப்பதும் ஒரு அக்கௌண்ட் நம்பர் இருந்து கிஞ்சிக்கலாமே நீங்கள் நானூற்றி மூணுன்னு கொடுத்துட்றீங்கன்னா அது எந்த வெரிஃபிகேஷனும் எங்கேயுமே ஆகாது இந்த நானூற்றி மூணுங்கிற ஒரு யாருன்னு கூட யாருக்குமே தெரிய வராது நீங்கள் கொடுத்த அந்த பிட்காயின் வந்து நானூற்றி மூணுக்கு போய் சேர்ந்துடும் நானூற்றி முப்பதுக்கு போகாது அது திரும்பி வாங்கவும் முடியாது ஏன்னா இதில் நடுவில் இன்டர்மீடியே கிடையாது நீங்கள் ஒரு தடவை ரிலீஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது அவ்வளோ தான் உங்கள்ட்டு போனது தான் ஸோ ஒரு ஒரு பிளாக்கும் உள்ளே வந்து அந்த செயின் அப்படியே கண்டினியூ ஆகிறதுனால தான் இதில் இருக்கிறது வந்து ஃப்ராடுக்கு ஸ்கோப் கிடையாது இது ட்ரான்சாக்ஷனை வந்து ரீ ரீப்ளேஸும் பண்ண முடியாது அதே சீக்வன்ஸில் தான் இந்த டிரான்சாக்ஷன் போயிட்டு இருக்கும் ஒரு பிளாக் வில் லீட் டு த செகண்ட் பிளாக் அண்ட் செகண்ட் பிளாக் வில் லீட் டு த தேர்ட் பிளாக் அதில் ஒரு செயின் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால நடுவில் அந்த ஹிஸ்டரியை யாரும் எரேஸ் பண்ணவும் முடியாது ஸோ இந்த இது இப்படி பேஸ் பண்ணி தான் இந்த பிளாக் டே செயின் டெக்னாலஜிங்கிறது இதில் யூஸ் ஆகுது ஸோ இது எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னா நடுவில் இதில் சென்ட்ரல் கண்ட்ரோலோ இல்லை பேங்க்ஸ் கண்ட்ரோலோ எதுவுமே கிடையாது சாஃப்ட்வேர் கிரிப்டோகிராஃபி பேஸ் பண்ணி அதில் அதில் படிக்கிறாங்க நடுவில் இருக்கிறவங்க கரெக்டாக அதை அனலைஸ் பண்ணுறாங்க அந்த மைனர்ஸ் வந்து இது ஒரிஜினல் சொல்கிறாங்கிறது பேஸ் பண்ணி மட்டும் தான் இது போயிட்டு இருக்கு ஓகே இதில் வந்து மணி எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா இது மெயினாக உங்களுக்கு வந்து இது நீட் ஆஃப் த அவர் மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ ஸோ மெனி ஆஃப் த கம்பெனிஸ் வந்து இதில் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நிறைய பேங்க்ஸ்லையும் பேங்க்ஸ்லையும் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஓவர் சீஸில் இந்தியாவில் இன்னும் ஆல ஓவர் சீஸில் இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ எலான் மஸ்க் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் டெஸ்ட்லா அவர் வந்து அந்த ஃப்ளைட் ஒன்று கம்பெனி அந்த கம்பெனியோடது க்ளோஸ் டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஷேர்ஸ் வந்து ஏரோ ஸ்பேஸ்னு பேர் அதை வந்து இத்திரியமில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்காரு ஸோ தெர் ஆர் பீப்புள் இப்போ வாரன் பஃபே இஸ் நாட் டோட்டலி சப்போர்ட்டிங் அந்த மாதிரி இது பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா அது ரிஸ்க் ரொம்ப இன்வால்வ் இருக்கிறதுனால ஹை ரிஸ்க் ஹை ரிட்டர்ன் நம்ம வந்து இதுக்கெல்லாம் சொல்லுவோம் இன்வெஸ்ட் இன் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸுக்கு ஸோ டோட்டலி அந்த ஷேர்ஸோட கான்செப்டே வித்தியாசம் கிரிப்டோ கரன்சியோட கான்செப்டே டோட்டலி டிஃப்ரெண்டாக இருக்கு ஏன்னா இதில் அண்டர்லைங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்டர்லைங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோ இட்ஸ் அ டிஜிட்டல் கரன்சி தேர் இஸ் நோ ஃபிசிக்கல் யூனோ அவைலபிலிட்டி எனிவேர் நீங்கள் அதை ஃபீல் பண்ணவே முடியாது இந்த பிட்காயினை வந்து தொட்டு பார்க்க முடியுமான முடியாது இட்ஸ் இன் ஏர் அவ்வளோதான் தின் ஏர் இட்ஸ் 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 அ கிரிப்டிக் கோடு அதை வச்சு தான் அவங்க டிமாண்டை பேஸ் பண்ணி அவங்க இந்த வேல்யூ ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ அதனால இட்ஸ் ஹைலி ரிஸ்கி டு கோ இன் அட் இல்லீகலானா நோ இந்தியாவில் இது இல்லீகல் கிடையாது இட்ஸ் இட் இஸ் லீகல் டு இன்வெஸ்ட் இன் இட் அண்ட் ஓகே இதை வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக நான் யூஸ் பண்ணலாமா ஆனால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம்னா இந்த பாக்கெட் மணின்னு சொல்லுவாங்க இல்லாட்டி பார்ட்டி மணின்னு சொல்லுவாங்கல்ல சில பேருக்கு அது ஆயிரம் ரூபாயா இருக்கலாம் சில பேருக்கு ஐநூறு ரூபா இருக்கலாம் சில பேருக்கு அது ஐயாயிரம் ரூபாயா இருக்கலாம் அந்த மணி இந்த இதில் இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எப்படி ரிட்டர்ன் வருதுங்கிறத நீங்கள் மானிட்டர் பண்ணலாம் அதை பேஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே இது க்ரோ ஆகுமானா டெஃபினட்டாக அவங்க ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறது என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜூலைலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஜூலை வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்கு இது ஸோ இது வந்து டோட்டலாக இக்னோரே பண்ண முடியாத ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந் வந்ததுனால இந்த இந்த வீடியோவை பதிவு பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணேன் இந்த கிரிப்டோ கரன்சிங்கிறது யங்கர் ஜென்ரேஷன் நிறையா இதில் இன்வெஸ்ட் ஆக்சுவலாக இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியாலையுமே இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது நான் இதை பேஸ் பண்ணி நான் பணக்காரன் ஆகிட முடியுமா அப்படின்னா இது வந்து பியூர்லி ரிஸ்க் பேஸ்டு ஆனால் க்ரோத் இப்போதைக்கு இருந்துகிட்டு இருக்கு பண்ணினால் ஆகலாங்கிறது தான் இப்போ ஸ்பெகுலேட்டர்ஸ்லாம் ப்ரெடிக் பண்ண ஸ்பெகுலேட்டர்ஸ்னா மார்க்கெட்டில் வந்து கெஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா அவங்களாம் சொல்கிறது தான் சரிப்பா நான் வந்து இந்த பிட்காயின் வச்சு நான் ஒரு வீடு வாங்கலாமா அப்படின்னா எஸ் வாங்கலாம் அவங்களுக்கு பயரும் செல்லர் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னா இவ்வளோ பிட்காயின் நீ கூட நான் வீடை உங்களுக்கு வித்துடுறேன் அப்படின்னு சொன்னாருன்னா நீங்கள் பிட்காயின் வச்சிங்கன்னா கொடுத்துடலாம் ஸோ இப்படி தான் அந்த மோடு இருந்துட்டு இருக்கு இந்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாட்டர் சிஸ்டமோட கம்பேர் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஆக்சுவலாக ஆனால் அது பிட்காயின் பிளாட்ஃபார்மில் இது போயிட்டு இருக்குது ஓகே அமேசான் இது அக்செப்ட் பண்ணுறாங்களா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று எண்டு வரைக்கும் இது அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேங்கிட்டு அம் அமேசான் சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு நல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டா இஸ் பிட்காயின் அ குட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இது ரொம்ப லிக்விடிட்டி ஜாஸ்தி இருக்கு ரொம்ப வலடைலிட்ட
எந்த கண்ட்ரி வந்து ஜாஸ்தி இந்த பிட்காயின் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ்ஏல க்ளோஸ் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பில்லியன் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க இதுல மெயினா கிரிப்டோ எக்ஸ்சேஞ்ச்ல ரஷ்யால வந்து போர் டுவெண்ட்டி ஒன் மில்லியன் இது வந்து இருபத்தி நாலு ஜூனுக்குள்ள டேட்டா நான் சொல்றது உங்களுக்கு இருபது அக்டோபர்ல ஒரு ஒரு பிட்காயினோட வேல்யூ இந்தியன் ரூபியோட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா நாற்பத்தி ஏழு லட்சத்தி தொண்ணூறாயிரம் அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூல இருக்குது சோ அப்படின்னா நான் ஒரு பிட்காயின் பூரா வாங்கி ஆகணுமா நீங்க முதல்ல சொன்னீங்க ஆயிரம் அஞ்சாயிரம் கூட போடலாம் அப்படின்ட்டு அப்படிலாம் கிடையாது பார்ட் பை பார்ட் கூட வாங்கலாம் பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஒன் பர்சன்ட் கூட நீங்க வாங்கலாம் பிட்காயின் சோ ஈக்குவல் ருபிக்கு எவ்வளவு பிட்காயின் வருதோ அது கொடுத்துருவாங்க உங்க அக்கௌண்ட்ல அலக்கேட் பண்ணிடுவாங்க இது என்ன லாஸ் ஆகுறது ஸ்கோப் இருக்காங்கன்னா இதுல வந்து கிட்டத்தட்ட ஏழாயிரம் மக்கள் யூஎஸ்ஏல எண்பது மில்லியன் டாலர் வரைக்கும் இழந்திருக்காங்க அதனால நஷ்டங்கிறது இதுல பார்ட் ஆஃப் த கெய்ம் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் இதுல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஓரடை உங்களால ப்ரெடிக்டே பண்ண முடியாத அளவுக்கு எதனாலும் தெரியாது ஏன்னா மெயின்லி இது டிமாண்ட் சப்ளைங்கிறனால மேல ஏற்ற இறக்கம் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு எல்லாருக்குமே இதுல ப்ராஃபிட் மட்டும்தான் வேணுங்கிற மாதிரியான ஒரு கான்செப்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ற எல்லாருக்குமே நோபடி இஸ் ரெடி டு டேக் த லாஸ் அந்த மாதிரியான ஒரு இன்னொரு மெயின் ட்ராபேக் என்னன்னா இதுல ரெகுலேட்டரே கிடையாது நோ ரெகுலேட்டிங் ஏஜென்சி ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது இதுல பிரச்சனைனா யார்கிட்டையும் போய் நிற்கவும் முடியாது வந்தால் வந்தது போனா போனது அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன் ஒரு ஐ ரெட் அண்ட் ஆர்டிக்கிள் ஒரு யூஎஸ்ல ஒருத்தர் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காரு அதுல அதுல பாஸ்வேர்ட் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கு இதுல டிரான்சாக்சன் பண்றதுக்கு ஸோ அந்த பாஸ்வேர்டு மறந்துட்டாராம் இன்னும் ரெண்டு அட்டம் தான் அவருக்கு பெண்டிங் இருக்கு அது ரெண்டு அட்டம் போயிடுச்சுன்னா பாஸ்வேர்ட் ரிட்ரீவ் பண்ண முடியாது அவர் கையில இருக்கிறது வந்து க்ளோஸ் டு த்ரீ மில்லியன் பிட்காயின்ஸ் தான் அப்ப ஜஸ்ட் இமேஜின் வேல்யூ ஆஃப் இட் அவர் அந்த பாஸ்வேர்ட் மறந்துட்டாருனா தென் கான் ஸோ இந்த மாதிரியான ரிஸ்க் எல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்குது இல்ல ஸோ யார் வந்து இந்த பிட்காயினை கண்ட்ரோல் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்க இமெயில் எல்லாம் யார் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க இமெயிலுக்கு யாராவது அத்தாரிட்டி இருக்காங்களா இதுவும் அந்த மாதிரி தாங்க யாருமே கண்ட்ரோலிங் கிடையாது நோ கண்ட்ரோலிங் தாங்க இதோ ஒரு ரெகுலேட்டர் அதான் தான் ஆர்பிஐ வந்து காஷியஸா இருக்கு சொல்லி இதை சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஓகே இது எப்படி நான் ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க பிளே ஸ்டோர் போங்க கூகுள் பிளே ஸ்டோர் இருந்து போயிட்டு ஆண்ட்ராய்ட் போன்ல காயின் ஓஎம்ஐ இருக்கு அதை நீங்க டவுன்லோட் பண்ணுங்க பண்ணிட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் வேர்டு ஃபிரேஸ் கேட்கும் ஒரு சென்டென்சஸ் மாதிரி அது கேட்கும் அது கொடுத்துட்டு ஒரு ஹைலி செக்யூர்டு பாஸ்வேர்டு ஒன்று செட் பண்ணுங்க செட் பண்ணோன்னா ஆட் பிட்காயின் அப்படின்ற வேலுக்கு ஆட் பண்ணுங்க பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அட்ரஸ் கன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா உங்கள் பிட்காயின் உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து சேர்ந்துடும் ஸோ இதுதான் கிரிப்டோ கரன்சி சம்மந்தமானது இப்போ முதலே சொன்ன மாதிரி லீடிங் கர லீடிங் கிரிப்டோ கரன்சிஸ் இப்போ ரெண்டு இதுக்கு ஒன்று வந்து பிட்காயின் இன்னொன்று வந்து இத்தரியம் தெர் ஆர் க்ளோஸ் டு தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் யூனோ கிரிப்டோ கரன்சிஸ் அது வந்து ரொம்ப மேஜராக மேஜர் பிளேயராக இல்லாததுனால இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் இன் கேஸ் யூ வாண்ட் டு ரியலி கோ ஃபார் ஃபைண்டிங் அவுட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்காகனா ப்ளீஸ் ட்ரை தீஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பிட்காயின் சம்மந்தமாவோ இல்லாட்டி கிரிப்டோ கரன்சி சம்மந்தமாக வேறு ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் புடிட் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் ஐ வில் லெட் யூ நோ ஐ வில் ஆன்சர் யூர் கொரிஸ் ஐ ஹோப் இது வந்து ஒரு சிம்பிள் லேமேனுக்கு புரியற மாதிரியா இது கிரிப்டோ கரன்சினா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வீடியோ நான் ரொம்ப டெக்னிக்கல் ஜார்கன்ஸ் எல்லாமே இதில் யூஸ் பண்ணல இது நிறைய இருக்கு அதில் இந்த அந்த கிரிப்டிக் கோடு வந்து எப்படி பண்றாங்கன்னா கொஞ்சம் நிறைய டீடைல்ஸ் இருக்குது ஸோ தட் தோ திங்ஸ் ஐ எம் நாட் டச்சிங் இது வந்து உங்களுக்கு ஐ ஹோப் யூட் ஹவ் அண்டர்ஸ்டட் அபவுட் கிரிப்டோ கரன்சி பேஸ்ட் ஆன் த டிஸ்கஷன் ஐ ஹேட் ஃபார் ஃபியூ மினிட்ஸ் நவ் தேங்க் யூ வெரி மச் ஃபார் வாட்சிங் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் சப்போர்ட் மை சேனல் பாய்